E aí pessoal, aqui é o Subdab e hoje finalmente é dia de review. Hoje lhes trago o FN Scar H. Pra quem não sabe, ela ainda faz parte da família Scar, obviamente, como o nome diz, mas ela é uma variante rara e muito mais forte do que as outras variantes. Alguém sabe o que significa o nome inteiro da Scar? Vou deixar aqui pra vocês. O nome correto é Fabrique. National Special Operations Forces Combate Assault Rifle Heavy O H, como vocês já viram que eu acabei de falar, significa Heavy Ah Zumbi, o que significa no AL então da Scar L? Light, significa, é um AR pesado e um AR leve Essas são as diferenças iniciais da arma, pelo menos no nome Vou falar aqui pra vocês, mais a, estatisticamente falando fora do jogo, na vida real A diferença entre uma Scar L e uma Scar H Além de uma, porque uma é leve e uma outra pesada A L, a Light ela usa balas NATO 5.56 por 45 mm por isso que é considerado leve, porque o calibre é pequeno. A Heavy usa balas NATO 7.62 por 51 mm por isso que é chamada de Heavy. O calibre da arma é mais pesado. E aqui fica uma curiosidade para vocês. Obviamente, por ser Heavy, ser pesado e usar um calibre maior, na vida real ela tem muito mais recuo do que a Scar H. Porém, no jogo, por ser jogo e por ser uma variante rara, ela acaba tendo menos recuo do que a Scar L. Outra curiosidade que eu vou dar aqui para vocês da vida real é que o paint, o tipo de paint que a Scar L e a Scar H usam, a família Scar em si usa, chama Stanai, que vai estar aparecendo aqui na telinha para vocês, tá? Esses tipos de, de paint são compatíveis com os modelos da M16A3 e M16A4 também. Uma terceira curiosidade que eu vou dar para vocês, que essa já é dentro do jogo. É que muitas vezes o pessoal olha uma Scar H no chão e não quer pegar. Por quê? Porque ela é muito parecida com o ACR. Então, eu vou até deixar a foto para vocês aqui no, no cantinho, do lado esquerdo, das duas armas. Elas são de fato bem parecidas. Por isso que o pessoal confunde e fala, ah, não quero pegar a arma do chão. Mas a ACRzinha não dá, fica com a minha. Outro ponto também que a Scar H seja muito parecida com a ACR, é que diferentemente das outras variantes de Scar, a Scar H não tem o apoio de mão na parte, superi na parte frontal da arma. Bom, mas chega de curiosidades, vamos ao que interessa. Vamos falar agora das estatísticas da arma. Ela tem de dano 40 pontos, de peso 13 libras, o que equivale a mais ou menos 5.9 kg, cadência 300 tiros por minuto, precisão 64, recuo 23 e seu alcance é de 3.750 pés. Mais ou menos 1.143 metros, mais ou menos também arredondando, 1.2 km. Ela tem o um modo automático e rajada, a rajada não é ruim, mas preferencialmente façam, usem o modo automático e façam o fire e tem 30 barra 90 balas. Ah, também antes que eu esqueça, pode se anexar qualquer, qualquer anexo na arma. Não recomendo colocar o silenciador, tá? Na verdade não recomendo em arma nenhuma, vocês me conhecem. Pente estendido, por favor. E para scope, recomendo o... A COG ou o Holocite. O Holocite fica perfeito na arma, a arma praticamente não tem recuo. Você consegue sentar o dedo se tiver com o Holocite e não sentir nada de recuo e controlar bem os disparos. Vocês vão ver, vão ver isso no teste de recuo. Bom, vamos às suas variantes. Na categoria de Bronze 3 nós temos a Scarelli ou a M16 Scarelli. Na categoria de Prata 1 nós temos a Scarelli Black. Na categoria de Prata 2 nós temos a Scarelli True Spear. Na categoria de prata 3 nós temos a Ace Scar L Spear e na categoria de ouro 1 a esta do review que é a Scar H. Os únicos meios de se conseguir a Scar H é pela Mist Arsenal que substituiu a Mist N. Os preços da Mist Arsenal são um item 2.500 de cash, 7 itens 16.000 de cash, 15 itens 30.000 de cash. Bom, vamos ao teste de recuo. Como vocês podem ver, tomou uma distância média. Vou sentar o dedo, pode ver que o spread sair longas fica bem bagunçado quando eu mudo com o modo rajada o modo rajada é perfeito por menos uma troca de tiro o modo rajada pode acabar te complicando e agora estou controlando tiro a tiro pode ver como é precisão essa arma é excelente vamos ao mesmo procedimento agora com o scope sentando o dedo o spread continua indo monstruamente para cima não recomendo fazer a não ser que você controle o que é bem difícil o modo rajada agora mesma coisa bem perfeito mas lembrando estamos na média distância e agora eu vou tirar controladamente com o scope. Mesma coisa que são o scope, só que com o scope você consegue mirar melhor, não dando um headshot ou de outra maneira. Agora vocês vão ver, eu atirando totalmente de perto, segurando o dedo, o spread não vai muito longe, e agora de longe, controlando o tap fire. Essa arma é extremamente precisa em qualquer faixa de distância. 
Agora vamos às minhas considerações da arma. Eu, quando eu peguei a arma, eu realmente odiava a família Scar, tá? Odiei a família Scarelli até você poder customizar onde eu achei que começou com um pouquinho melhor. E também pode ter falado que eu colocava o Scope e Tech ou HDS e não compensa para a família Scar. O spread fica muito mais maluco. Quando eu peguei a Scar H pela primeira vez, eu falei, vamos ver, vai. Ela é um pouquinho rara, ela é rara, ela pode ser um pouquinho melhor. Eu tive uma pressão totalmente diferente da arma depois de jogar com ela. É uma das melhores armas que eu já joguei. Claro, é rara, eu não, posso, eu não tenho mais ela comigo. Se desse pra renovar, eu tinha renovado. Mas a arma excelente. É você mirar, você mata. E sem dó, três tiros mata. Exceto se o cara tiver de Hauser ou Scorpion Classic. Aí vai quatro tiros pra matar. Mas é uma arma que o pessoal fala: Meu Deus, subida de hack, subida de hack. Mas é, eu fiz frags monstruosos com ela. Altamente recomendo. Renovar, pra caso vocês tirem ela na Mish Arsenal ou talvez na Mish Level Up, não sei se sai, tá? E outro ponto, não esqueçam de colocar o Holosite. O Holosite tá na loja agora, tá? É viável por GP, alugue por um dia. E use o scope que se achar melhor, mas coloque o Holosite. Oh, dica de quem usou, é HS atrás de HS, atrás de HS, atrás de HS. Vocês vão reparar no gameplay que eu vou deixar aí, daqui a pouco tem os melhores momentos vocês vão vendo que é kill atrás de kill atrás de kill eu não tenho o que falar, eu vou dar nota 10 pra essa arma, tá? eu adorei muito, tô falando muito tá, mas tudo bem se você não é metido a ligas ou gosta de jogar sem assim, a BR livre e costuma jogar com alguém um Black ou a caça 74 ou que tem um alto dano com baixo recurso, vocês vão se adaptar facilmente a essa SkyH como eu disse, ela é bem tranquilinha de usar, tá? É, não esqueçam de deixar o like se gostou do vídeo, deixem um dislike se não gostou do vídeo mas por favor, deixem também nos comentários o porquê que você não gostou. Ah, zumbi, você leu demais. Ah, zumbi, seu gameplay foi ruim. Qualquer coisa assim que eu posso acabar melhorando no futuro, beleza? Não esqueçam de favoritar que isso ajudou o canal a crescer, beleza? Vocês vão ficando com os melhores momentos agora. O vídeo vai ficando por aqui e até mais.